గుడ్ ఈవినింగ్ అండి మేము గురుగుల పాఠశాల బట్లూరు నుండి మూడోసారి గేమింగ్ లో ఆట ఆడడానికి వచ్చేసాము అది సబ్జెక్ట్ ఈరోజు సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే బయాలజీ ఆల్రెడీ మేము ఇంతకు ముందు టూ గేమ్స్ ఆడాము అదేంటంటే హెలో గడో అని హిందీ గ్రామాన్ని ఏడు బెంగళూరులో పెట్టి ఆడాము మీరు అందరు చూశారు మంచి వ్యూస్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ అలాగే సెప్టెంబర్ లో మళ్ళీ చేసాము అది తెలుగు భాష దినోత్సవాల సందర్భంగా క్రీడోత్సవం తెలుగు క్రీడోత్సవం అంటే ఇక్కడ కూడా మేము ఒక గేమ్ని దాంట్లో పెట్టంటే మా దాంతో ఒక గ్రామని ఆ గేమింగ్లో తెలుగు గ్రామాన్ని పెట్ చేసాము దానికి కూడా చాలా బాగా వ్యూస్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ అలాగే మేము మళ్ళీ మూడోసారి గేమ్ మెయిన్ బయాలజీకి వచ్చేసాము దీన్ని కూడా మీ అందరూ కూడా చూడండి అలాగే ముఖ్యంగా ఇది టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ కొన్ని రోజుల్లో మనకి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి మరి ఈ విట్ మెయిన్ బయాలజీని మేము ఏం తీసుకున్నామంటే విటమిన్స్ తీసుకుందాం విటమిన్ పేర్లు అండ్ డిసీజెస్ అనమాట చూడండి ఇవన్నీ వీళ్ళందరూ విటమిన్స్ విటమిన్ అయితే ఇటువైపు ఎవరున్నారంటే ఆ విటమిన్స్ డిఫిషియన్సీ ఉన్న డిసీజ్ అనమాట ఈ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఏంటంటే ఆ విటమిన్స్ ద్వారా ఏ డిసీజెస్ వస్తాయో ఈ డిసీజెస్ వీళ్ళు పట్టుకుంటున్నారు అయితే టెన్త్ క్లాస్లో ఈ విటమిన్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా మార్క్స్ ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అది వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు టూ మార్క్స్ రావచ్చు ఫోర్ మార్క్స్ రావచ్చు ఎయిట్ మార్క్స్ రావచ్చు ఏమవుతుంది 
బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వడం అవ్వకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది బ్లీడింగ్ అవుతుంది సో మన బాడీలో ఉన్న బ్లడ్ అంతా వచ్చేస్తుంది సో మీరు తప్పకుండా ఈ ఫుడ్ ని ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ విటమిన్ బి వన్ నువ్వు బి వన్ విటమిన్ వన్ ఎట్లా కరుగుతావు నీట్లో కరుగుతావు నీ కెమికల్ నేమ్ ఏంటి నువ్వు ఎట్లా ఉంటావు అంటే ఏ ఆహార పదార్థాల్లో కనబడతావు
మీకు క్వశ్చన్స్ ఇట్లా అడుగుతున్నాడు అంట ఎలా అంటే నర్వ్ డిసార్డర్ ఏ డిఫిషియన్ ఏ విటమిన్ డిఫిషియన్స్ అలాగే మజిల్ ఫ్యాటీ ఓకే రేపు కొద్ది కనుక ఎగ్జామ్స్ ఇలా అవుతాయి కదా మీరు వెంటనే మీరు వెంటనే ఏం రాయగలరు ఏ విటమిన్ వల్ల ఏ విటమిన్ డిఫిషియన్సీ అని రాయగలరు చూడండి బై ఒకటి నెక్స్ట్ బీ ట్వెల్వ్ కమ్ ఆన్ నువ్వు బీ ట్వెల్వ్ బీ ట్వెల్వ్ ఓకే నీ కెమికల్ నేమ్ ఏంటి నీ కెమికల్ నేమ్ సైనకో బాల్మి ఓకే సైనికో బాల్మి అంట అయితే నువ్వు వెయిట్ లో ఉంటావు నువ్వు యాక్చువల్ గా మనకి బీ ట్వెల్వ్ అనే ఈ విటమిన్ మనకి ఎక్కువగా మీట్ లో తర్వాత మీట్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది తర్వాత మన పేగుల్లోకి కనుక ఇటువంటి ఈ విటమిన్ ఉన్న ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటే అది అక్కడ మనకి కొన్ని మన ఇంటెస్టైన్స్ లో కొన్ని బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది కొన్ని బ్యాక్టీరియాల వల్ల కూడా ఈ బీ ట్వెల్వ్ బీ ట్వెల్వ్ విటమిన్ కొన్ని బ్యాక్టీరియాల వల్ల కూడా వస్తుంది అనమాట మంచి బ్యాక్టీరియాల వల్ల ఓకే అయితే మరి ఈ బీ ట్వెల్వ్ ఉన్న ఫుడ్ని కనుక తీసుకోకపోతే ఏం డిసీజ్ వస్తుందో అక్కడ ఉన్న డిసీజ్ పట్టుకొని ఉన్న అమ్మాయి నువ్వు తీసుకొని రావాలి ఓకే ఇదో సైడ్కో బాల్మీ ఉన్న ఆహార పదార్థం తీసుకోకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పెరీటిస్ అనేవి ఆగుతుంది ఇంకా దీని యొక్క లక్షణాలు ఏంటంటే ఒకసారి మీకు అరికాయ మంటలు పెడతా ఉంటాయి తిన్నట్లు వస్తా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఈ బీ ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తాయన్నమాట సో ఈ ఫుడ్ మనం తీసుకోవాలి తర్వాత మీరు రోజు పెరుగు తినాలన్నమాట ఎందుకంటే మనకి మన మన పేగులో మన పేగుల్లో బ్యాక్టీరియా బాగుండాలంటే రోజు కూడా పెరుగు తీసుకోవాలి అలాగే మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ చెప్తాను చూడండి ఈ చూడండి దీని పేరు సైనకో బాల్మింగ్ కదా ఒక్కొక్కసారి మీకు ఎగ్జామ్లో అడుగు అడగుండొచ్చు అడుగుతూ ఉండొచ్చు దీంట్లో ఉండే ఎలిమెంట్ ఏంటి అని దీంట్లో సైనకో బాల్మి బాల్మింగ్లో ఉండే ఎలిమెంట్ ఏంటంటే మాలిప్డన ఏముంటుంది మాలిప్డన అనే మూలకం ఉంటుంది ఒకే ఒక విటమిన్ ఉంది సమాన్ విటమిన్ సి నువ్వు విటమిన్ సి ఓకే నీ కెమికల్ ఏమేంటి నీ కెమికల్ ఏమేంటి యాస్కార్మిక్ యాసిడ్ యాస్కార్మిక్ యాసిడ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ ఎగ్జామ్స్ లో నీ కెమికల్ నేమ్ ఎక్కువగా అడుగుతా ఉంటాడు సో సి విటమిన్ కెమికల్ నేమ్ ఏంటంటే యాస్కార్మిక్ యాసిడ్ ఓకే నువ్వు దేంట్లో ఉంటావు అంటే ఈ అమ్మాయి చెప్పేదంటే స్ప్రౌట్స్ లో స్ప్రౌట్స్ అంటే వాళ్ళకి వచ్చిన గింజలు ఈ మధ్య అందరూ తింటారు కదా అలాగే ఆకూరలను మెయిన్ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అంటే పుల్లగా ఉంటే ఇవన్నీ కూడా పుల్లగా ఉంటాయి కదా ఈ విటమిన్ ఉంటుంది సో మీకు అందరికీ పిల్లబడి బాగా ఇష్టం కదా అవునా మీరు ఒక పంచింగ్ రోజు జాంకాయ తింటే జాంకాయ కూడా దాంట్లో సి విటమిన్ ఉంటుంది ఓకే కదా సో ఈ సి విటమిన్ ని మన డైలీ లైఫ్ లో ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి ఒకవేళ తీసుకోకపోతే వచ్చే డిసీజ్ ఏంటో అక్కడ ఉన్న అమ్మాయిని తీసుకొని వస్తుంది తీసుకుందా ఓకే సి విటమిన్ డిఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే డిసీజ్ ఏంటంటే స్కర్వీ స్కర్వీ ఓకే దాని క్యారెక్టర్స్ చెప్తావా చెప్తాక్చరింగ్ ఆఫ్ బోన్స్ ఇంకా ఫ్రాక్చరింగ్ ఆఫ్ బోన్స్ ప్లస్ ఇది కూడా ఏంటంటే ఇది కూడా ఈ పెద్దవాళ్ళ దగ్గర మూల్ పగులుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఈ ఈ డిఫిషియన్సీ వల్ల కూడా స్కర్వీ అంటారు దాన్ని అలాగే ఒక్కొక్కసారి మనకి మెయిన్ ఈ మధ్య మనకి తెలుసు మనకి ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏమొచ్చింది యా కరోనా లో కరోనా వచ్చింది దానివల్ల మనము దాన్ని మనము దాని నుంచి రక్షణ పొందాలంటే అక్కడ మనము అందరూ ఏం చెప్పారు ఇమ్యూనిటీ ఉండాలి ఇమ్యూనిటీ ఉండాలని చెప్పారు ఇమ్యూనిటీ అంటే వ్యాధి నిరోధక శక్తి ఈ వ్యాధి నిరోధక శక్తి మనకి ఉండాలి అంటే సీవిటమిన్ మీకు పుట్టిన లేదు ఆ కరోనా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక ఫిట్ ఇచ్చేవాళ్ళ ఇంట్లో సీవిటమిన్ ఉండదు ఖచ్చితంగా అప్పుడు మనం ఫ్రూట్స్ కూడా సీ విటమిన్ ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తిన్నాం మీకు గుర్తుందో లేదా మీ పేరెంట్స్ కూడా తినండి మీకు అన్నీ ఇచ్చి ఉన్నారు ఓకే అప్పుడు మీరు ఏ సిక్స్ క్లాస్ సెవెన్త్ క్లాస్ చదువుతూ ఉండొచ్చు విటమిన్ ఈ టోపో ఫెరాల్ డిఫిషియన్సీ ఫెర్టిలిటీ డిసార్డర్ విటమిన్ డి కమాన్ విటమిన్ డి కెమికల్ నేమ్ కాల్సే ఫెరాల్ డిఫిషియన్సీ ఇది విటమిన్ కే విటమిన్ కే ఫిల్లోక్వినోన్ కెమికల్ నేమ్ ఇస్ ఫిల్లోక్వినోన్ డిఫిషియన్సీ బ్లడ్ క్లాటింగ్ Next B6 B6 chemical name Pyridoxin 
and deficiency anemia and next b7 biotin and uh, deficiency nervous disorder and muscle fatigue next b12 cyanocobalamin inkoka inkoka water lo kariga inkoka last uh, vitamin a entante vitamin c in chemical name ascorbic acid and uh, deficiency cervix okay thank you my program nachte మీకు అందరికి కూడా టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలకి కానీ అలాగే జూనియర్ ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడతాయని అనుకుంటాము ఈ ప్రోగ్రామ్ కనుక నచ్చితే మీ అందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి అండ్ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ